నా వీడియో అప్డేట్స్ మిస్ అవ్వకూడదంటే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ తో పాటు ఈ బెల్ ఐకన్ ని క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి సెకండ్ అక్టోబర్ రెండు వేల ఏడు కొన్ని లక్షల ఆంధ్ర తెలంగాణ యూత్ ని మన శేఖర్ కమ్ములా గారు ఫూల్స్ చేసిన రోజు అదే హ్యాపీ డేస్ రిలీజ్ అయిన రోజు నేను అందరిలాగే హ్యాపీ డేస్ సినిమా చూసి బీటెక్ లైఫ్ అంటే ఎంతో హ్యాపీగా కలర్ఫుల్గా ఉంటుందని బాహుబలి బడ్జెట్ లాంటి ఎంసెట్ ర్యాంక్ వచ్చిన డొనేషన్ కట్టి మరీ జాయిన్ అయ్యాను ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఇక్కడ ప్రతి లెక్చరర్ కళ్ళల్లో ఫెయిల్ చేయాలనే కసి ప్రతి హెచ్ఓడి కళ్ళల్లో ఆడుకోవాలనే తపన కనిపిస్తాయి ఇక్కడ పాస్ అయ్యే సూచనల కన్నా ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయని నాకు ఒక సీనియర్ చెప్పాడు ఇంతకీ నా పేరు చెప్పలేదు కదా ధీరజ్ ఇది నా బీటెక్ స్టోరీ మన రాష్ట్రంలో సెవెంటీ పర్సెంట్ యూత్ ఇంజనీరింగ్ చదువుతుంటే అందులో సిక్స్టీ పర్సెంట్ మన రిలేటివ్స్ లో ఫ్యామిలీస్ లో ఫ్రెండ్స్ లో వాళ్ళ పిల్లలు అయి ఉంటారు అందులో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మంది మన పేర్లల్ అయి ఉంటారు ఇంకా రిజల్ట్స్ వచ్చిన ప్రతిసారి వాళ్ళ అమ్మో నాన్నో మన నాన్నకి ఫోన్ చేసి వాళ్ళ అబ్బాయి గురించో అమ్మాయి గురించో చెప్పిన ప్రతిసారి మనకి ఇంట్లో గంట మోగుతూనే ఉంటుంది హా రావు గారు బాగున్నారా ఏంటి మీ అమ్మాయికి సెవెన్ టూ పర్సెంట్ వచ్చిందా అదృష్టం అండి అదృష్టం రత్నాలాటి పిల్లలని కన్నారు కంగ్రాట్స్ అండి రైట్ మరి ఉంటాను రాయ్ కేడిదిలా ఇంట్లో తిని వీధుల్లో తిరగడం కాదురా రావు గారు అమ్మాయిని చూసి నేర్చుకో సెవెంటీ టూ పర్సెంట్ అంట ఎప్పుడైనా నీ జన్మలో చూసేవారా నంబరు గొనుక్కోవడం ఆపి వీళ్ళ పుస్తకం తీసి చదువు ఈసారి మార్కులు సరిగ్గా రాకపోతే మెకానిక్ షెడ్ లో బైకులు రిపేర్ చేసుకోవడమే అందుకైనా పనికొస్తాడో లేదో మీకు ఎప్పుడైనా మర్డర్ చేయాలనిపించిందా బీటెక్ జాయిన్ అయ్యాక మీ పేషెన్స్ లెవెల్స్ ని టెస్ట్ చేసే వాళ్ళు చాలా మంది కనిపిస్తారు సార్ నన్ను ల్యాబ్ లో ఫెయిల్ చేశారు నేను ప్రాక్టికల్స్ బాగా చేశాను కదా సార్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ సెమ్ లో అనుకుంటా నేను ఒకసారి నీ పక్క నుంచి వెళితే గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పలేదయ్యా సార్ దానికి దీనికి సంబంధం ఏంటి సార్ థర్డ్ ఇయర్ లో అనుకుంటా నేను క్లాస్ చెప్తుంటే నీ ఫోన్ రింగ్ అయ్యిందయ్యా సార్ మొన్నే బస్సులో సీటు లేక నేను నిల్చుంటే టూ నన్ను చూసి కూడా సీట్ ఇవ్వలేదయ్యా అర్థమైంది సార్ అప్పుడే ఎక్కడయ్యా అటెండెన్స్ షార్టేజ్ ఉందిట వెళ్ళి హెచ్ఓడిని కలు సార్ రమ్మన్నారంట ఎవరు సార్ మీరు సార్ నేను సార్ ధీరజ్ నీ ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్ నిన్ను ఎప్పుడు కాలేజీలో చూడలేదా అంటే నేను సైలెంట్ గా ఉంటాను సార్ అందుకే నా పేరు మీకు రిజిస్టర్ కాలేదు స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఉండలేకపోయావా ఎవరికి కనిపించేవాడేవి కాదు సార్ బెళ్ళు ఒక టూ థౌజండ్ కాంబినేషన్ కట్టి కనిపించు ఇంట్లో పేరెంట్స్ తో పాటు కాలేజ్లో లెక్చరర్స్ తో తిట్టించుకుంటూ బయట అయినా ప్రశాంతంగా ఉండాలనుకుంటున్నారేమో ఛాన్స్ మీకు ఏ అమ్మాయి ఇవ్వదు ఎస్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ గురించే నేను చెప్పేది హాయ్ బేబీ సినిమాకి వెళ్దాం వస్తావా లేదు నాకు రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది ఓకే నానా నో ప్రాబ్లం నువ్వు చదువుకో బాయ్ బాయ్ హాయ్ బుజీ బోర్ కొడుతుంది బయటకు వెళ్దామా రేపు సప్లిమెంటరీ ఉంది ఓకే అయితే చదువుకో బాయ్ ఏంటి దీని కోపం వచ్చిందా వస్తారా నీలే అస్సలే రాజేష్ గడ్ దీని వైపు అదోలా చూస్తున్నాడు వాడితో ప్రోగ్రామ్ షిఫ్ట్ చేస్తే అలా జరగదులే ఒకవేళ అదే జరిగితే అమ్మో ఏ మూవీకి వెళ్దాం ఇన్ని మైనస్లతో పాటు ఇంకొక పెద్ద మైనస్ యాడే అది ప్లస్ అయినప్పుడే బీటెక్ లైఫ్ అవుతుంది ఆ మైనస్ పేరే ఫ్రెండ్ నీ లవ్ సక్సెస్ అయితే వాడు బాధపడతాడు నీ లవ్ ఫెయిల్ అయితే వాడు పాటి ఇస్తాడు నువ్వు ఎగ్జామ్ లో ఫెయిల్ అయితే నీ తోడుంటాడు సీనియర్స్ తో గొడవ పెడితే నీ ముందుంటాడు ఏంట్రా మొహం అలా పెట్టి కూర్చున్నా రిజల్ట్స్ వచ్చాయి మామా నాది ఏమైంది పోయింది కంప తీసి నువ్వు నాది పోయింది అమ్మయ్యా మరి ఇంకెందుకురా బాధపడతావు ఇద్దరం కలిసి అప్పీలు రాసుకుందాలే అది కాదురా మళ్ళీ సప్లీలకు డబ్బులు అడిగితే మా నాన్న కుక్కంది అన్నట్టు అంతాడు అంతే కదా నా మెళ్ళో చైన్ మా అమ్మ నా కోసం చైన్ తాకట్టు పెడతావారా 
అంత లేదు బాబాయ్ ఈ చైన్ అమ్మి నైట్ మందు కొడుతూ ఆలోచిద్దాం అంటున్నా ఫ్రెండ్ అంటే నువ్వురా ఇది జస్ట్ శాంపుల్ మాత్రమే ఇంకా ఇలాంటివి చాలా ఉంటాయి ఇది చూసాక కూడా నువ్వు బీటెక్లో జాయిన్ అవుదామని డిసైడ్ అయితే నిన్న శ్రీకాంత్ అడ్డాలో కూడా కాపాడలేదు ఆల్రెడీ జాయిన్ అయిపోయావా లెట్ ద షో బిగిన్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుండి ఫైనల్ ఇయర్ దాకా మా అన్నగాడి మార్కులు సప్లీలు డేటింగ్లు ర్యాగింగ్లు షంటింగ్లు వీటి మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేశారు కానీ వాటి టాలెంట్స్ మీద ఎవ్వరూ కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు అసలు ఈ బీటెక్కి ధీటుగా మా ఆడు వేరే ఎన్ని హైటెక్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయో తెలుసా సూపర్గా క్రికెట్ ఆడతాడు పిక్ చెక్కించేలా మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేస్తాడు అందరూ వాళ్ళు లేనిదే చూశారు కానీ వాళ్ళలో ఉన్న టాలెంట్స్ని ఎవరూ చూడలేదు కష్టాల గురించే చెప్పుకున్నాడు కానీ వాడుకున్న ఇష్టాల గురించి మాత్రం ఒక్కసారి కూడా చెప్పలేదు కదా వాడి స్టోరీలో has the saying goes if you judge a fish by its ability to climb a tree it will spend all its life believing it's stupid so nen meek cheppedi entante mee lo mee friends lo mee siblings lo andar lo edo oka talent untundi aa talent gurinchi concentrate cheyakunda papam valiki rani marks gurinchi obsess ayi don't discourage them so member meer encourage cheskuntu meetho unna valani encourage cheyandi that's when we all will shine that's all for today i hope you enjoyed that video and yes do comment below to tell me what is your passion thanks for watching and don't forget to subscribe to my channel for new videos every thursday i love you all